సో మనం నిన్న ఏంటంటే స్టార్ట్ చేసాం కదా సో ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్ కంటిన్యూ చేస్తాం సో జస్ట్ నేను ఏం చేస్తామంటే బేసిక్ గా సింగిల్ బటన్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ పేజ్ కి జస్ట్ రీడైరెక్షన్ అయ్యా సో అది నార్మల్ వేలో సో సేమ్ నవ్ ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఏంటంటే సో డేటా డేటా బైండింగ్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవుతాం సో డేటా బైండింగ్ ఆల్రెడీ నిన్న మార్నింగ్ చూసాం కదా ఎలా యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ డేటా బైండింగ్ యాడ్ చేయాలి అంటే సో గ్రాడల్ ఇక్కడ వచ్చేసి సో డేటా బైండింగ్ ఎనేబుల్డ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ సో ఇక్కడ ఒక వర్డ్ యాడ్ చేస్తాం డేటా బైండింగ్ ఎనేబుల్ ఈక్వల్ ట్రూ అని సో ఎప్పుడైతే ఇది యాడ్ చేస్తామో ఈ దాన్ని సింక్ చేయాల్సి వస్తుంది సింక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డేటా బైండింగ్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మన ప్రాజెక్ట్ లోకి డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి సో వన్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ డౌన్లోడ్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఓకే సో వన్స్ ఆ ఫైల్స్ అని డౌన్లోడ్ అయిపోయాక ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఎక్స్ట్రా పారామీటర్ యాడ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ద లేఅవుట్ సో ఈ లేఅవుట్ ని స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మన మెయిన్ లేఅవుట్ అండ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ మెయిన్ లేఅవుట్ అంటే ఇన్ బెట్వీన్ మన కంటెంట్ ఏదైతుందో దాన్ని పెట్టేసుకుంటాం ఇక్కడ దాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి సో ఇప్పుడు ఏంటి మన ఎక్స్ఎంఎల్ నేమ్ ఏంటి యాక్టివిటీ మెయిన్ సో విత్ యాక్టివిటీ మెయిన్ అనేది మనకి ఇక్కడ బైండింగ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది so activity so activity main binding so then is something activity main binding సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ యాక్టివిటీ మెయిన్ బైండింగ్ ఈక్వల్ టు డేటా బైండింగ్ యూటిల్ సో డేటా బైండింగ్ యూటిల్ డాట్ సెట్ కంటెంట్ వ్యూ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లో వచ్చేసి కాంటెక్స్ట్ సో డన్ దెన్ నెక్స్ట్ సో నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ డిక్లరేషన్ నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఏం చేస్తాం సో బైండింగ్ నేమ్ డిక్లేర్ చేస్తాం యాక్టివిటీ వేన్ బైండింగ్ డాట్ ఆ బటన్ ఐడియా ఏదైతుందో అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం సో ఫస్ట్ దీన్ని రన్ చేద్దాం so just i connected my mobile <clears throat>
ఓకే సో వివో సో రన్ చేస్తాను సో ఏంటి నిన్న మనం ఫస్ట్ క్లిక్ చేస్తే సెకండ్ పేజ్ పోయి సో సేమ్ వే ఇవాళ కూడా మనం నార్మల్గా వెళ్ళింది ఇప్పుడు డేటా బైండింగ్తో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోవాలి మనకి సో నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను సో సెకండ్ పేజ్ వచ్చా ఓకే ఫైవ్ సో డేటా బైండింగ్ ఇస్ వర్కింగ్ సో ఇప్పుడు నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి మళ్ళీ సెకండ్ పేజ్ నుంచి క్లిక్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ గో టు ద థర్డ్ పేజ్ సో ఇక్కడ ఎక్సమ్లో ఏమీ లేదు సో ఇక్కడ సో దీన్ని కూడా నేను లీనియర్ లేఅవుట్ కింద తీసేసుకుంటాను సో లీనియర్ లేఅవుట్ సో లీనియర్ లేఅవుట్ దీంట్లో అగైన్ ఐ విల్ టేక్ వన్ టెక్స్ట్ వ్యూ మ్యాచ్ పేరెంట్ ట్రాప్ కంటెంట్ అండ్ ద టెక్స్ట్ సో టెక్స్ట్ విఆర్ ఇన్ దెన్ ఇక్కడ ఇంకొక బటన్ తీసుకుంటాము బటన్ మ్యాచ్ పేరెంట్ బ్రాప్ కంటెంట్ ఐడి సో పిటి వన్ దెన్ టెక్స్ట్ సో మూ టు థర్డ్ పేజ్ అండి సో లీనియర్ లెవెల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఓరియంటేషన్ ఇస్తాను అని వర్టికల్ సో నేను దీనికి కూడా డేటా బైండింగ్ అప్లై చేస్తాను సో దీనికి కూడా డేటా బైండింగ్ అప్లై చేయాలన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకసారి డేటా బైండింగ్ గ్రాడ్యుల్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా లేఅవుట్ తీసుకొని ఆ లేఅవుట్కి డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేస్తాను సో లేఅవుట్ సెకండ్ క్లాస్లో వచ్చేసి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ ఇక్కడ బైండింగ్ అనేది ఎక్స్ఎంఎల్ నేమ్ ఏంటి యాక్టివిటీ సెకండ్ సో ఇక్కడ మనకి యాక్టివిటీ సెకండ్ తోటి బైండింగ్ జనరేట్ అవుతుంది యాక్టివిటీ మెయిన్ బైండింగ్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఇక అది ఇక్కడ కాదు మనకి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మన ఎక్స్ఎంఎల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాంతో మనకు బైండింగ్ జనరేట్ సో బైండింగ్ ఇక్కడ ఏంటి బైండింగ్ ఈక్వల్ టు సో డేటా బైండింగ్ యూటిల్ డాట్ సెట్ కంటెంట్ సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ సో ఇప్పటి వరకు మనం కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏం పెట్టాము మెయిన్ యాక్టివిటీ డాట్ బట్ ఇక్కడ నేను సెకండ్ అని పెడతాను ఎందుకు అంటే సో మన మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి సెకండ్ ఇక్కడ మన మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి అంటే మెయిన్ యాక్టివిటీ సో కాంటెక్స్ట్ అనేది ఎవ్రీ క్లాస్తో ఈ మెయిన్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నేమ్ కాలం సో దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ దెన్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ దీనికి వెళ్ళి ఇస్తాను రాస్తాను ఆ బటన్కి సో బైండింగ్ డాట్ బిటి వన్ డాట్ సెట్ ఆన్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను న్యూ ఆన్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను సో దీంట్లో అగైన్ నేను ఇంటెంట్ రాస్తాను ఇంటెంట్ సో ఇంటెంట్ ఇంటెంట్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంటెంట్ సో స్టార్ట్ స్టార్ట్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఇంటెంట్ సో దీంట్లో ఏం పెడతానంటే కాంటెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకి మనకి ఇప్పుడు సెకండ్ ఆర్టీస్ దెన్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ క్లాస్ సో టార్గెట్ క్లాస్ లేదు కాబట్టి నేను ఏమైనా థర్డ్ థర్డ్ క్లాస్ అని ఇస్తాను అంటే 
నేను ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్కి వెళ్ళాలి అని చెప్తా సో అగైన్ ఈ నేమ్ తోటి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ టాపీ ఇంకొక యాక్టివిటీని క్రియేట్ చేద్దాం డైరెక్ట్గా సో న్యూ యాక్టివిటీ సో ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా నేను ఎంటీ యాక్టివిటీని ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను ఎంటీ యాక్టివిటీ విత్ చావా కోడ్ విత్ ఆన్ ఫినిష్ సినిమాకి థర్డ్ వచ్చేసింది సో ఇది ఎక్కడ రాంగ్ ప్లేస్ లో క్రియేట్ అయింది జస్ట్ డెలిటింగ్ సో దాని రిలేటెడ్ ఇది కూడా కాబట్టి ఇది కూడా డెలిట్ చేసేది సో న్యూ ఎంటీ యాక్టివిటీ థర్డ్ అదేంటి ఇది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది దీన్ని కట్ చేసి ఈ దీంట్లో వేస్తాము ఓకే సో ఈ ఇంటర్ఫేస్ లోకి మూవ్ చేస్తాం అంతే అది బయట క్రియేట్ అయింది సో దెన్ వీ విల్ మూవ్ టు ఇంటర్ఫేస్ ఓకే సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ చూస్తే కూడా మనకి మేనిఫెస్ట్ ఫైల్లో ఈ థర్డ్ యాక్టివిటీ కూడా యాడ్ అయిపోయి సెకండ్ థర్డ్ ఇలాగ మనం ఎన్ని యాక్టివిటీస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటే అన్ని యాక్టివిటీస్ మనకు మేనిఫెస్ట్తో యాడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో సెకండ్ పేజ్ థర్డ్ పేజ్ ఓకే సో థర్డ్ పేజ్లో ఉన్నాం నాకు థర్డ్ పేజ్లో వచ్చి ఇప్పుడు బ్యాక్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ పేజ్ రావాలి సెకండ్ పేజ్ రావాలి సో దానికోసం టూ వేస్ ఉన్నాయి సో విల్ సి వన్ బై అంటే థర్డ్ పేజ్లో వచ్చి నేను సెకండ్ పేజ్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక నేను ఏం చేస్తాను సెకండ్ పేజ్ లో సో ఇక్కడ ఒక వర్డ్ యాడ్ చేస్తాను ఫినిష్ అంటాను అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఇప్పుడు నేను థర్డ్ లో ఉన్న ఇక్కడ నేను సిస్టమ్ బ్యాక్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను మొబైల్ బ్యాక్ సో సెకండ్ పేజ్ వచ్చాను సో ఫస్ట్ పేజ్ వచ్చాను ఇప్పుడు అప్లికేషన్ క్లోజ్ అయ్యింది బట్ నే ఇప్పుడు ఏమవుతా చూద్దాం నేను ఇక్కడ ఫినిష్ పెట్టాను కాబట్టి సెకండ్ పేజ్కి వచ్చాం థర్డ్ పేజ్కి వచ్చాం సో నేను బ్యాక్ ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ పేజ్కి వచ్చి సో సెకండ్ పేజ్కి ఎందుకు రాలేదు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫినిష్ సో ఫినిష్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఫినిష్ చేస్తే ఏమవుతుంది చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది టూ కేసెస్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫినిష్ అనేది ఏంటి అంటే ఫినిష్ అనేది ఆ యాక్టివిటీని క్యూ చేసేస్తుంది 
ఏదైతే పర్టికులర్ యాక్టివిటీకి మనం పెట్టాము అంటే ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అవుతున్నామో అక్కడ ఉన్న ఆ యాక్టివిటీకి మనం ఫినిష్ పెట్టాం కాబట్టి అది అనేది అక్కడ డేటాని అంటే ఆ యాక్టివిటీని కిల్ చేసేస్తాం సో నార్మల్ గా మనం ఫస్ట్ యాక్టివిటీ టు సెకండ్ సెకండ్ టు థర్డ్ ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు పర్టికులర్ యాక్టివిటీ అనేది క్లోజ్ అవ్వదు అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వెయిటింగ్ లో ఉంటుంది సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వెయిటింగ్ ఉండటం వల్ల మనకు ఫస్ట్ టైం ఏమైంది బ్యాక్ నేను సిస్టమ్ బ్యాక్ ప్రెస్ చేయగానే థర్డ్ నుంచి సెకండ్ కి వచ్చింది సెకండ్ నుంచి ఫస్ట్ కి వెళ్ళింది దెన్ ఫస్ట్ లో నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు అంటే మనం ఏదైతే వేలో ముందుకు వెళ్తున్నామో సేమ్ వేలో అది మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఫినిష్ లేకపోతే అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆ యాక్టివిటీస్ అన్ని మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వెయిటింగ్ లో ఉంటాయి సో అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో యాక్టివిటీస్ వెయిటింగ్ లో ఉంచాలా ఫినిష్ చేయాలా అనేది క్వశ్చన్ అయితే ఇది టూ వేస్ లో ఉంటుంది ఫర్ సపోజ్ నేను రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి లాగిన్ కి వెళ్ళాను లాగిన్ అయిపోయి హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళాను హోమ్ పేజ్ లో నేను ప్యాక్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు లాగిన్ పేజ్ రాకూడదు ఐదర్ లాగౌట్ అని అవ్వాలి అప్లికేషన్ లేదు అంటే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ లాగౌట్ అని అవ్వాలి లేదు అంటే నెక్స్ట్ క్లోజ్ అయిపోవాలి అప్లికేషన్ అంటే లాగిన్ సెషన్ కంటిన్యూ అయ్యేలాగా అయితే అప్లికేషన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోవాలి ఇక్కడ టూ సో ఎప్పుడైనా సరే లాగిన్ పేజ్ లాగిన్ నుంచి మనం హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ ఇంటర్ తర్వాత ఫినిష్ అనేది ఉండాల్సి బట్ నేను ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేజీలో నాకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అంటే కోర్స్ సపోజ్ కోర్స్ ఉంది ఆండ్రాయిడ్ జావా సో వ్యూ మోర్ అనే బటన్ ఉంది నేను వ్యూ మోర్ తోటి బ్యాక్ పే ఫ్రంట్ పేజ్కి వెళ్ళాను మళ్ళీ అక్కడ రీడ్ చేసి నేను బ్యాక్ కొట్టినప్పుడు నేను అనేది మళ్ళీ సేమ్ బ్యాక్ లో ఏదైతే పేజ్ ఉందో ఆ పేజ్కి రావాల్సి సో అందుకని ఏం చేస్తాం ఆ కేసులో ఖచ్చితంగా బ్యాక్ ఉంచుతాం ఆ కేసులో ఫినిష్ పెట్టాం బట్ నార్మల్ కేసులో ఫినిష్ అనేది పెడతాం సో దట్ ఈస్ వన్ సో ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఫినిష్ పెట్టలేదు బట్ స్టిల్ అంటే ఫినిష్ పెడితే ఇట్లా నావిగేషన్ వస్తాం బట్ నేను ఏమంటే ఒక టెన్త్ యాక్టివిటీలో ఉన్నా నేను టెన్త్ యాక్టివిటీ నుంచి నేను ఫస్ట్ యాక్టివిటీకి డైరెక్ట్గా రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి సో అప్పుడు ఇక్కడ సో ఒక మెథడ్ ఉంది డైరెక్ట్గా ఆన్ బ్యాక్ ప్రెస్ అని సో అన్ బ్యాక్ ప్రెస్ మెథడ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ వాట్లేదు ది మెథడ్ పబ్లిక్ సో అన్ బ్యాక్ ప్రెస్ట్ సో 
ఈ క్లాస్ తర్వాత రాసు దీని తర్వాత రాసుకోవాలి అన్బ్యాక్ ప్రెస్ట్ సో ఇక్కడ అన్బ్యాక్ ప్రెస్ లో నేను ఏం చేస్తాను డైరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ ఇంటెంట్ కోడ్ రాస్తాను సో ఇంటెంట్ ఇంటెంట్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంటెంట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను థర్డ్ యాక్టివిటీ దిస్ ఇస్ మై థర్డ్ యాక్టివిటీ సో థర్డ్ డాట్ దిస్ కాంటెక్ట్ కామా ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇయర్ మెయిన్ యాక్టివిటీ సో నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను దెన్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ సో ఫస్ట్ క్లాస్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి క్లాస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం విల్ సి ఇప్పుడు థర్డ్ పేజ్ నుంచి ఫస్ట్ పేజ్కి వస్తుందా లేదా చూద్దాం సెకండ్ పేజ్ సెకండ్ టు థర్డ్ సో నేను థర్డ్ లో ఏంటి బ్యాక్ ప్రెస్ చేస్తాను ఫస్ట్ పేజ్ కి వచ్చేస్తాం అంటే టూ వేస్ లో మనం దీన్ని చేయొచ్చు బట్ యాక్టివిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండాలా లేదా అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేసు యాక్టివిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండాలి అనుకుంటే ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు యాక్టివిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నో నీడ్ అన్నప్పుడు ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు so this is the first step of indent so for example if we indent touch in the next step nen enti ante deentlo vachi nen koncham data ni pampichalu so ikkada main activity lo ఈ యాక్టివిటీ మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ లోంచి నేను కొంచెం టెక్స్ట్ అని పంపించాలి ఇక్కడ నేను నా యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాను సో ఎంటర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ నాకు థర్డ్ యాక్టివిటీలో కావాలి సో ఎడిట్ టెక్స్ట్ మ్యాచ్ పేరెంట్ గ్రాఫ్ కంటెంట్ సో ఐడి నేమ్ సో హింట్ నేమ్ దెన్ నెక్స్ట్ మొబైల్ నంబర్ ఎడిట్ టెక్స్ట్ మ్యాచ్ పేరెంట్ బ్రాప్ కంటెంట్ ఐడి మొబైల్ హింట్ మొబైల్ సో నేను ఏదైతే ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేస్తానో ఆ డేటాని నేను సెకండ్ టు థర్డ్ అట్లా పంపించుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను దెన్ మెయిన్ యాక్టివిటీ దీనికి యాక్టివిటీ మెయిన్ పాయింట్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్న డేటాని అక్కడ పంపించుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే విత్ ఇన్ ఆన్ క్లిక్ ఇక్కడ ఆన్ క్లిక్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక స్టెప్ రాసుకుంటాను డేటాని పంపిస్తున్నాను సో అది సింపుల్ స్టెప్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నార్మల్ వేలో ఇంటర్ని కాల్ చేయాలంటే ఇది మాకు సో ఇన్ కేస్ నేను డేటాని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనుకుంటే సో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ సో ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా అవుతుంది అంటే సో ఇక్కడ ఇండెంట్ డాట్ పుట్ ఎక్స్ట్రా సో ఈ పుట్ ఎక్స్ట్రాలో సి ఫస్ట్ ది వన్ స్ట్రింగ్ నేము సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఏ డేటాని అయితే పంపిస్తామో ఆ డేటా సో ఆ రెడ్ డేటాని పంపించవచ్చు ఇంటీజర్ బైట్ క్యారెక్టర్ ఫ్లోట్ ఏదైతే డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో ఏ డేటా టైప్ అయినా మనం పంపించవచ్చు సో పుట్ ఎక్స్ట్రా ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి మనకి ఫస్ట్ ఏంటి పారామీటర్ పంపించాలనుకున్నా యూజర్ నేమ్ సో యూజర్ నేమ్ సో ఇక్కడ ఇది పంపిస్తాను సో సెకండ్ నేమ్ ఏంటి ఇంటెంట్ డాట్ ఎక్స్ట్రా 
mobile. So, this e render data and name pump it challenge. User name, user mobile and a data and name pump it challenge. So, you can click the data and click on the data. So, that is so active data. Okay, that is so active data. Okay, that is so that is so activity main binding dot name dot get text. So, you can write the text on the text. So, then to string lock and what is string format setting. So same here, activity main binding dot, so you can name mobile bump each other, mobile dot get text, then string low bump it down. So done. So you can not see, assign I point. So you data name received is collector received is called the target class to name received is called. Target class name to name is second. So, next second locally, the data is received as content. So, second locally, the data is received as content. So, here we have XML, here we have the data is received as content. So, the data is received as content. So, intent, intent, already intent and kind of thing, but something, data intent and then, equal to new intent so new intent so not new intent get intent so get intent that can also make data get out so data intent dot get So get string extra. So string extra. So any data source name on a key two data source make a get string extra. So uh the strings each amo are we say key key the key key ni mana copy this for me. So, it's got a pet content. The info card name of chest. Our content and name on a cafe purchase. So, user. So, I think the data name is equal to access chase in the next to kill all about first of all. It ranges the name of a toast bed and the data which in the leather choose for a person of a toast bed. So, I put the data in one of the chase call the ante. माना कर दी स्ट्रिंग लो कार्ड का बट नहीं करो का टू स्ट्रिंग्स क्रिएट जैसे था ना सो दैट इस एस वन का मो एस टू अने टू स्ट्रिंग्स क्रिएट जैस सो ये रही थी डेटा उस तुम्हें दिन दिन एस स्ट्रिंग लो का साइन जैसे इसको एस टू अंडे इस स्ट्रिंग का साइन आई पे सो एक बार नहीं ना एस वन प्ल so, we can go with the next step. So, we can go with the next step. So, we can go with the next step. So, we can So install it. So then we create just now. No, but some text enter just now. Some number enter just now. Okay. So content text put the number enter just now. Then then click just now. See data item on a second page for this. So if you need a second page, la on a text ni third page ki pop picha. Again, it could as good as same. So in the intent dot put extra put extra. So key comma value. Same intent dot put extra. So it could a good 
ठीक है मैं फैल सो इकड़ की एम बैठ कुंटा ने नो अकड़ यूजर नेम अन बैठ रहेंगे बट इस सेम बैठ को तो कुछ कंफ्यूजन मंडर दे कुछ डिफरेंट का बैठ कुंटा सो नेम मोबाइल ओके सो नेम एकड़ उन्हें माना कि पुरी कड़ा एस वन लो उन्हें सो दरकन में एस वन स्ट्रिंग ने डाल दे सकते हैं सो इधर जैसी एस टू लो एस टू डाल दे सकते हैं देन इकन तोड़ के तो ना, तो तोड़ लो कुछ ऐसी, इकड़ा मालिन इन डेटा में गेट जैस, सो इंटेंट, सो इकड़े करने जैसे डेटा, डेटा इक्वल तू गेट इंटेंट तो dat dot get string extra तो dat dot get string extra तो then ये की सनेस मान के करना है क्या दी कॉपी ऐस करना नेम बेटर कॉपी ऐस पेस चेस करना इन लोगों आंटे इनके तेरे ना स्पेलिंग मिस्टेक स्पेस ए दी ऐड है ना कोड़ा आकर के डेटा नहीं तो माना पास है सो डन सो नहीं पुरी डेटा नहीं अगेन टोस्ट करते हुए चलान तो वो टोस्ट सो टोस्ट पर रावल एंड अगेन आई नीड टू क्रिएट ये टू स्ट्रिंग्स एस वन का मैं एस टू सो सेम जस्ट एस वन इक्वल टू दिस एस टू इक्वल टू दिस So S one plus S two. Money can be time for this. Only name and race and first is okay. So back to them. Okay. So the button press is done. So second press put so Mali and second third kill. So same data. But it is we this is a correct way. Means as per our knowledge, what we have now, this is ओके, बट दिन का नाटवांस उन पर होंगे ना, आडवांस रहने के लाओ तो नंते, अभी नेक्स्ट स्टेप को लो तो का कांसेप्ट हमें भी शेड प्रिफरेंसेस हैं, क्या नंते? इकड़े मो तो नहीं, नेहरो डेटा नहीं, फर्स्ट तो सेकंड, सेकंड तो तो तार्ते फोर्थ इतना स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप so in the first two, second L and second to fourth at L, that flow is the fourth activity inside. The fourth activity is the data that is the data that is the data. The fourth activity is the data that is the data that is the data that is the data. The three phase is the data that is the data that is the data. See, look at complication. That is the data that is the data. फ्रंट बैक फ्रंट बैक मुआई ना पड़ो डेटा मिस आये चांस हैं तो आप देखा जाए कि देख वो एडवांस्ड लेवल होता है तो एडवांस्ड लेवल लो आ नेक्स्ट वन आफ्टर थ्री आर फोर एडवांस्ड लेवल इंडिया का डेटा नो का सार सेव ये कि तुम इकड़े का तावा लो आप एक रो डेटा दे आ डेटा में एंटायर so that all the benefit in your case that you say that they can use the access. So that is the advantage. So that is next thing. But if you use the use of the method, only single page is in a one-to-one. Michael did 50 separate from one to book a page meeting, book a page immediately, and then a day and a half the page for another case from Martha. Then you use it. 
remaining entire project lo data use avvalu ante matram dinni use so only one page to one page avvalu annapudu matram dinni use so it is explicit it explicit intent lo enti ante oka page ni inko page ni move avvalu oka page open data ni transfer cheyali it is explicit then implicit intent anedi adi different adi అంటే దాంట్లో మల్టిపుల్ ఉంటుంది లైక్ కెమెరా ఓపెన్ యూట్యూబ్ ఓపెన్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ సో దాట్ వీ విల్ సీ డీటెయిల్స్ సో ఇప్పుడు సేమ్ వేలో మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే సేమ్ వేలో ప్రాక్టీస్ చేస్తారు